പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണ്മാണ്ടായി ഉണ്ടായെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും എന്തിനേറെ വേഡിലൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഇണ്ട കാണ്മാണ്ടാകുന്നു എന്താണ് ഇതിന് മുന്നിലെ കാരണം കാണ്മാണ്ടായി ഉണ്ടായെക്കുറിച്ചാണ് നെറ്ററിവെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം രണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം മൂന്ന് അതിനുള്ള പരിഹാരം ആദ്യം പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം നമ്മൾ പലരും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി അതിലേക്ക് മലയാളം എങ്ങനെയും എഴുതി ചേർക്കും അതിനുശേഷം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിങ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഇണ്ട ഫോട്ടോഷോപ്പിലാകട്ടെ ഐ എസ് എം പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തൊന്ന് ഇമേജിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ടായില്ല പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി എം എസ് ഫൈഡിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പാരഗ്രാഫാണിത് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് പതിപ്പ് നോക്കിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ പകരം ചതുരക്കള്ളങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രശ്നമേഖല ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒരക്ഷരം എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരുടെ ഇടയിൽ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ എഞ്ചിനീയർമാരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങളെ കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് ഒരാൾ എയ്ക്ക് കോഡ് ചെയ്തു മറ്റൊരാൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നെന്നായിരിക്കും എയ്ക്ക് കോഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങളെ കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരാൾ ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറെ കാണാൻ പറ്റാതായി പരിഹാരം എന്നോണം ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ അതേ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫോണുകൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ആസ്കി കോഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആസ്കി അഥവാ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർസേഞ്ച് ഈ ഒരു കോഡ് നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ചിഹ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒരു ഐക്യരൂപം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും വേറൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് സുഗമമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ആസ്കിയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെല്ലാം ഇതേ പ്രശ്നം നിലവിൽ വന്നു നമ്മുടെ ആശാന്മാർ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് അതായത് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഉൾച്ചേർത്തത് ഈ ആസ്കി കോഡുകൾക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങളെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന അക്ഷരത്തിന് മേളിൽ ചിലർ ആ വിളക്ക് ചേർത്തു ആ കോഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ പ്രി മോണിറ്ററിൽ ആ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കോഡിങ് ഒന്ന് അവർ ക്രമീകരിച്ചു പക്ഷേ നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് നേരിട്ട അതേ പ്രശ്നം തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് നേരിടാൻ തുടങ്ങി അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും അറിയാം ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ തെളിഞ്ഞു വരും എന്നാൽ വേറെ ചില ഫോണുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം എ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ക വരും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥ ഒരു ഫോണിന് ഇല്ലാതെ വന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പിംഗ് ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ക്രമവും മാറിയും മറിഞ്ഞും വരും കൃത്യമായ ഫോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇണ്ടായുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ഉന്നയിച്ച് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിക്കോഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിക്കോഡ് യുഗത്തിലാണ് യൂണിക്കോഡിന് ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും പ്രത്യേകം കോഡ് പോയിന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആസ്കിയിൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ വിലക്കി ചേർത്ത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മേൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്താണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി ഓരോ ഭാഷകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കോഡ് പോയിന്റ് നൽകാനുള്ള അവസരം യൂണിക്കോഡിൻ്റെ വരവോടുകൂടെ സാധ്യമായി തന്മൂലം നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസിലും മലയാളവും അതുപോലുള്ള പ്രാദേശിക ഭാ
ഡിസ്പ്ലേയബിൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലാതായി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ഹൈഫൺ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാതായി ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് പല ടൈപ്പിംഗ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡാ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അതൊന്നും തെളിഞ്ഞു വരാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രശ്നവും വിശദീകരിച്ചു അതിനുള്ള കാരണവും വിശദീകരിച്ചു ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ യൂണിക്കോഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ യൂണിക്കോഡിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതേപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോണുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂണിക്കോഡിലെ ടൈപ്പിംഗ് ഒരു ശീലമാകാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതോടെ ഒഴിവാകും പല സർവകലാശാലകളും എം എൽ ടി ടി രേവതി എം എൽ ടി ടി കാർത്തിക എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം ഫോണിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് സെമിനാർ പേപ്പറുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇണ്ടായുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മളത് പരിഹരിച്ചത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലും പ്രീമിയർ പ്രോ മുതലായ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം പ്രീമിയർ പ്രോയും ഫോട്ടോഷോപ്പും ഒക്കെ യൂണിക്കോഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഫോണുകളെ എഫ് എം എൽ ഫോണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനായി ടൈപ്പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടൈപ്പിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ ആദ്യം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൺവേർട്ട് ടു എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ടു എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എഫ് എം എൽ ഫോൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് എഫ് എം എൽ ഫോണിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ എഫ് എം എൽ ഫോണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോ ഇമേജിലോ ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് എഫ് എം എൽ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഫ് എം എൽ ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഫ് എം എൽ ഫോണ്ടുകളുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്ന മേഖല ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നല്ലോ അതായത് എം എസ് വേഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴോ പി ഡി എഫ് ആക്കുമ്പോഴോ ഇണ്ടാ നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് ആക്കുന്നതിന് പകരം സേവാസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സേവാസ് എക്സ് പി എസ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക എക്സ് പി എസ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇണ്ടാ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല എക്സ് പി എസ് ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ടൊന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സ് പി എസ് ടു പി ഡി എഫ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വരുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റി സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും കാൺമണ്ടായി ഉണ്ടായ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായി വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചരിത്ര വഴികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചേർക്കുക പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം വഴക്കമുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോണുകളും ടൈപ്പിംഗ് രീതികളും ഒക്കെ വിട്ടുകളയണം